ஒரு அட்ராக்ஷன்ங்கிறது எப்பயுமே வந்து இப்பதான் வரணும் அப்பதான் வரணும்னு நம்ம சொல்லவே முடியாது எப்ப வேணாலும் வரலாம் சந்தர்ப்ப சூழ்நிலை காரணமாக இருவரும் ஒன்று சேர்ந்து வாழ்வதுதான் மாட்டா <laughs> எனக்கு <laughs> 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 காதலிப்பது <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 பெரும்பாலும் <laughs> 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 அதிகமானது <laughs> 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 சந்தர்ப்ப சூழ்நிலை காரணமாக இருவரும் ஒன்று சேர்ந்து வாழ்வதுதான் இருந்துட்டோமே கட்டியாச்சு கழுதைய ஒன்னா இருந்துடலாம் அப்படிங்கறதுதான் வந்து சுச்சுவேஷன்ஷிப் அது வந்து லேட்டர் ஆன் அது ரிலேஷன்ஷிப்பா மாறலாம் இல்ல அப்படி மேரேஜா கிட்டத்தட்ட ரெஜினா வாகினி ஜானை திருமணம் செய்ய சம்மதமா சம்மதமா யா அரேஞ்ச் மேரேஜ் இதெல்லாம் ஸ்டார்டிங்ல மீ ஒரு சுச்சுவேஷன்ஷிப்பாவும் இருக்கலாம் இப்போ மேரேஜ்ல இருக்குது பரவாயில்ல ஓகே ஃபைன் இப்போ வந்து நார்மலா நம்ம வந்து லவ் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது கூட அது வந்து சுச்சுவேஷன்ஷிப் எல்லாம் வந்து சொல்லிடுறாங்க ஒரு எப்படி சொல்றது ஒரு மீடியாக்காக வந்து இப்போ ரெண்டு பேரும் ஒன்னா இருக்காங்களா அது ஒரு கைண்ட் ஆஃப் சுச்சுவேஷன்ஷிப் தான் இப்போ வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏதாவது சொல்லிடுவாங்க பிரிஞ்சா வந்து ஃபேமிலி நம்மள ஏதாவது வந்து சொல்லிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு பேரும் வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணி இருந்தா சுச்சுவேஷன்ஷிப் லைக் செக்ஷுவல் அட்ராக்ஷன் அந்த மாதிரி சம்திங் அதெல்லாம் இருக்காதான்டா அதாவது எனக்கு இன்ட்ரஸ்டே இல்ல ஆனா நான் சுச்சு கார் 
காரணத்தின் அடிப்படையில் நான் கூட இருக்கேன் ஒரு சுச்சுவேஷன் அங்கே அமையுது மேபி நீ சொல்ற விஷயமா கூட இருக்கலாம் வேற எந்த கனெக்டுமே இல்லை செக்ஷுவலா மட்டும் நான் கூட கனெக்டடா இருக்கேன் அப்போ அதுவும் ஒரு சுச்சுவேஷன் தானே அது ஒரு சுச்சுவேஷன் ஏதாவது ஒரு பர்டிகுலர் காரணம் இருக்கும் பட் அதை தாண்டி வேற எந்த ஒரு காரணமே இல்லாம இருக்கிற சுச்சுவேஷன் அண்ட் இது வந்து ரிலேஷன்ஷிப் மாதிரி ஃபார் எவர் அப்படின்றதெல்லாம் வந்து கிடையாது இது டெம்பரரி தான் இதுவுமே வந்து உச்சா வச்சுக்கோங்க லட்டி தூக்கி போடுங்க அவ்வளவுதான் அவ்வளவுதானே என்ன ஆடி தட்டு பெரு ஆடி தள்ளுபடியில வாங்குற கர்ச்சி பெரு பேசி நீ பேசுறதுக்கு அதான்டி அர்த்தம் அதுதான் பட் இது வந்து ரொம்ப இப்ப அதிகமா வந்துட்டு இருக்க டம்ஸ் தான் வந்து சிச்சுவேஷன்ஸ் நான் வந்து டைப்ஸ் மட்டும் தான் மேடம் சொல்றேன் நீங்க வந்து சரியா தப்பான்னு சொல்லுங்க இல்ல உங்களுக்கு என்ன தோணுதோ சொல்லுங்க அதெல்லாம் பேச ஓகே ஓகே அடுத்து வந்து வொர்க் ஷிப் வொர்க் ஷிப் என்ன ரிலேஷன்ஷிப் வொர்க் ஷிப் கிடையாது வொர்க் ஷிப் வொர்க் இது இது நீ கேக்கும் போது உனக்கு என்ன தோணுது இது என்னவா இருக்கும் உனக்கு தோணுது இந்த இப்பெல்லாம் வந்து ஆபீஸ்ல வந்து காதல் பண்றது அந்த மாதிரி ஒரு காதல் பண்ணாத ரிலேஷன்ஷிப் ஆயிடுது ஆமா அதான் ஒர்க் ஷிப்புங்கிற ஷிப்பு வந்தாலே ரிலேஷன்ஷிப்பே நம்ம வச்சுக்க வேண்டியதுதான் அது வேற ஓகே ஸோ ஒர்க் ஷிப்க்கு வந்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வேலையில இருக்கும்போது அதாவது வீட்டுக்கு போனதுக்கு அப்புறம் மனைவி காதலி அப்படிங்கிற ஒரு தனி இது பாய் ஃப்ரெண்ட் ஹஸ்பண்ட் அது தனி இது வேலையில இருக்கும் போது ஒரு கம்பேனியன் வேணுமாமா அதுதான் வந்து ஒர்க் ஷிப் வேலை பார்க்க தானே ஆபீஸ் வரீங்க என்ன உங்களுக்கு ஒரு காதல் அப்படின்ற மாதிரி தான் அந்த காதலுமே நம்ம நிறைய படத்துல பார்த்துருக்கோம் அந்த காதலுமே வந்து ஜாலியாக காதல் பூக்கும் பூவே சாரல் வீச ஆமா ரொம்ப படத்துல எல்லாம் வந்து எப்படி காட்டுவாங்கன்னா ஒர்க்ல ஒரு ரெண்டு பேர் மீட் பண்ணிப்பாங்க நல்ல அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்து அதுக்கப்புறம் அவங்க லவ் பண்ணி அவங்க லைஃப் தனியா இருக்கும் இது வந்து இப்ப வேலைக்கு வரையா நைன் டு ஃபைவ் தான் வேலைன்னு வச்சுக்கோவேன் நைன் டு ஃபைவ் தான் அந்த ஒர்க் ஷிப்பும் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து அது எப்படி வந்து வேற ஒரு <laughs> 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 இது இது எப்படி நினைக்கிறீங்க இந்த ஒர்க் ஷிப் நம்ம சமுதாயத்துக்கு வரவேற்கத்தக்க ஒரு விஷயமா இருக்கா என்னங்க அது வந்து அவங்கவுங்க மனசை பொறுத்துங்க இதெல்லாம் வந்து ஒரு அட்ராக்ஷன்ங்கிறது எப்பயுமே வந்து இப்பதான் வரணும் அப்பதான் வரணும் நம்ம சொல்லவே முடியாது எப்ப வேணாலும் வரலாம் ஒரு லவ்ங்கிறது அப்படிதானே சோ அதெல்லாம் வந்து தப்பு கிடையாது இது வந்து ஒரு பெரிய பில்டப் எல்லாம் எடுத்துட்டு பேசாதீங்க ஜஸ்ட் இது வந்து ஒர்க் பண்ற பிளேஸ்ல ஒருத்தவங்களை பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நம்ம போய் பேசுறதோ செய்யறதோ பிளப் பண்றதெல்லாம் வந்து ஒரு சப்ப மேட்டர் தான் ஜாலியான ஒரு கருத்து எனக்கு இவள்கிட்டையும் வந்து நம்ம பிளட் பண்ணுவோம் அதுக்கு மேல என்ன <laughs> 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 ஒரு ஆண் ஒரு பெண் ரெண்டு பேர் இருப்பாங்க இவங்க ரெண்டு பேரும் மாத்தி மாத்தி பிளாட் பண்ணிப்பாங்க அந்த பிளாட்டை தாண்டி அந்த பார்டர் லைன் வந்து எங்கேயுமே வந்து போவாது அதுதான் வந்து பிளாட்டேஷன் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்னு சொல்லிட்டு போகலாம் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்ல எல்லாம் வந்துடும் அது என்ன வந்து ஒரு புது நேம் எல்லாம் கண்டுபிடிச்சு பேசுறீங்க வாயில கூட வந்து நுழையாது நிறைய இல்ல மேபி இதுல நிறைய பேர் இருக்கலாம் சி நம்ம வந்து எல்லாத்தையுமே ஃப்ரெண்ட்ஷிப் 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 அப்படின்னு பண்ணி நம்ம வந்து ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பை கலங்கப்படுத்திட கூடாது இப்படி இப்படி எல்லாம் நீங்க ஒருத்தர் ஒரு பார்ட்னர் கூட இருக்கீங்கன்னா அதுக்கு டெர்மினாலஜி நீங்க வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் சோ இது ஒரு வெப்சைட்ல படிச்சு சோ அவங்க வந்து இதெல்லாம் இருந்தா இது பேர் ஃபிளாட் ஒரு <laughs> 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 அப்படின்றதோட்டுக்கு போலாம் 
வாயிலே வடசுடுவாங்க அது மெயினா வேர்பலா இருக்கிற ஒரு குட்டி குட்டி फ्लॉट ஆன திங்ஸ் அதுதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் அடுத்தது வந்து இது வந்து கிரஷ் கிடையாது கிரஷுக்கும் ஃபிளட்டேஷன் ஷிப்புக்குமே வந்து வித்தியாசம் இருக்கு நீங்க வந்து கிரஷ்ன்னு சொல்லி இது பண்ணிக்காதீங்க இப்போ கிரஷ்ங்கிறது வந்து எப்படின்னா ஒருத்தர் இன்னொருத்தர் மேல இருக்கிற ஒரு அட்ராக்டிவ்னஸ் அதுல வந்து ஒரு ஒரு குட்டி லவ் இருக்கும் ஒரு அட்ராக்ஷன்னால அவங்களை பிடிச்சி போய் சும்மா சைட் அடிக்கிறவங்க அவ்வளவுதாங்க கிடையாது <laughs> 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 வந்து இதுமே வந்து கொஞ்சம் ஒரு அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நல்ல ஒரு பயங்கரமான டேர்மா இருந்துச்சு என்னன்னா இப்போ ஒருத்தருக்கு இன்னொருத்தங்க மேல இன்ட்ரஸ்ட் இருந்து சரி பட் பாய் பெஸ்டி गर्ल பெஸ்டினா சொல்றாங்களே அப்பனா என்ன பாய் பெஸ்டிஸ் காசஸ் பிரேக் அப் பாய் பெஸ்டிஸ் ஆர் இன்ஜூரியஸ் டு லவ் ஐயோ அது அதெல்லாம் ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டட் இல்ல இல்ல அது நீ பேசியா இல்ல பேசுறே மேபி அது வந்து மேபி ஃப்ளோட்டேஷன் ஷிப்ல வரலாம் உங்களோட அந்த பாய் பெஸ்டி गर्ल பெஸ்டி கான்செப்ட் வந்து ஃபிசிக்கலா இல்லாம வெறும் வெர்பலா மட்டும் இருந்துச்சுனா Yes, friends you you people are in flirtation ship. Hmm. Okay, boy boy bestie, girl bestie, okay, uru, uru engaged commitment illa na, maybe it's a situation ship. Hmm. So, boy bestie, girl bestie, the concept la kundu adala, 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 concept la kadayadu, but வந்து ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்ல இருக்கவங்க வந்து ஒரு பையனா இருக்கட்டும் ஒரு பொண்ணு வந்து ஒரு பையன்ட்ட பேசினா ஓகே சம்திங் ராங் அப்படின்னு வந்து நினைச்சிட்டு அது பாய் பெஸ்டி கேர்ள் பெஸ்டிய வந்து ஒரு பெரிய லெவல்ல வந்து கொண்டு போயிட்டாங்க ஒரு நெகட்டிவான விஷயம் அது ஒரு நெகட்டிவ் ஷேட்ல வந்து கொண்டு போயிட்டாங்க ஆனா அது வந்து நெகட்டிவ் ஷேட் எல்லாம் கிடையாது ஃபர்ஸ்ட் நீங்க வந்து கொஞ்சம் யோசிச்சீங்களாலும் அது நீங்க புரிஞ்சுப்பீங்க முட்டா கதைகளா இப்படிதான் பேசிட்டு தெரியும் எனக்கு <laughs> 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 கடைசியாக ஒண்ணு இருக்கிறது இதுதான் ஆட்டோபா ஒத்திக்கு தலையில வச்ச மாதிரி இருக்கு இப்படி எல்லாம் ஒண்ணு இருக்கா அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஆச்சரியமா இருந்துச்சு தெரியும் <laughs> 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 அவளும் நம்மளை காதலிக்கிறாள் தானே அப்படின்ற மாதிரியே வந்து நம்மளை கற்பனை பண்ணிப்போம் வாழ்றது நம்ம வந்து ஒருத்தங்களை பாப்போம் அவங்களை வந்து லவ் பண்ணுவோம் அவங்க சைட்ல இருந்து எதுவுமே வராது ஆனா நம்மளாவே நினைச்சுக்கிறது அவங்க போடுற ட்ரெஸ் நமக்காக இந்த சுடிதார் போட்டு வரால நமக்காக அதை போட்டு வைக்கிறாள் அப்படி எல்லாம் நீங்க வந்து நினைச்சுக்கிட்டீங்கன்னா 
இதுல இன்னொன்னு ஒரு இது சொன்னல அது வந்து எப்படின்னா ஒரு கேரக்டர் மேல உங்களுக்கு வர லவ் இப்ப ஒரு சில இப்ப நம்ம அப்படி இருக்க மாட்டோம்ன்றதுனால எல்லாரும் அப்படி இருப்பாங்கன்றது அவசியம் இல்லை இப்ப அவங்க புக் படிக்கிறாங்க ஒரு படம் பாக்குறாங்க அதுல ஒரு கேரக்டர் வந்து பாத்துட்டு இப்படி ஒரு பையன் கிடைச்சா நல்லா இருக்கும் இல்லைன்னு நம்ம யோசிப்போம் அதையும் தாண்டி அந்த அந்த கேரக்டரோடய வாழ்ந்தாங்க அப்படின்னா அது பேர் தான் வந்து டிலியூஷன்ஷிப் எப்படி வந்து ஓகே கண்மணி பார்த்துட்டு எனக்கு ஆதி மாதிரி ஒரு பாய் ஃப்ரெண்டு வேணும் அப்படின்னு கடைசி வரைக்கும் சிங்கிளா சுத்திட்டு இருக்கேன்ல ஸோ அந்த மாதிரி ரொம்ப ஒரு கேரக்டர் மேலேயோ இல்லை நம்ம லவ்வே பண்ணாதவங்க ஒருத்தங்க மேல அவங்களுக்கு வந்து நம்ம லவ் பண்றோன்ற ஐடியா கூட இருக்கு ஆக்சுவலி ஆனி இப்போ வந்து நிறைய படத்துல வந்து ஒரு துல்கர் மாதிரியோ இல்லை வந்து நானி மாதிரியோ நிறைய பேர் வந்து இப்படி செம்ம அழகா இருக்காங்க கியூட்டா இருக்காங்க சோ நம்ம அவங்க கூட இருந்தா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் நிறைய பேர் அந்த கற்பனை உலகத்துல ஏன்னா நம்மளே வந்து அந்த கற்பனை உலகத்துல சரி இப்படிதான் நம்மளுக்கு பாய் ஃப்ரெண்ட் வேணும் அப்படின்னு இருக்கும் அந்த மாதிரி சொல்ல வரியான்னு கேக்குறேன் ஆஹ் அதுதான் அது வந்து கற்பனை இப்ப நமக்கு தெரியுது சில பேர் வந்து ரொம்ப அவன் நம்ம லவ் தான்ப்பா பண்றான் அப்படின்னு நினைச்சுப்பாங்க <laughs> காதல சேர்த்து வச்சு நம்ம உட்காந்துருக்கோம் இதுதான் வந்து டிலியூஷன்ஷிப் இது வந்து எக்ஸா கரெக்ட் எக்ஸாம்பிள் நான் என்ன சொன்னா மாடர்ன் லெவல் வந்து கடைசியா ஒரு படம் இருக்கும் தியாகராஜ் குமார் ராஜா அவர் வந்து எடுத்துருப்பாரு அதுல அந்த பொண்ணுக்கு இருக்கிற அந்த இன்சிடென்ட் வந்து டிலியூஷன்ஷிப் தான் அவங்க வந்து அப்படி ஒருத்தர் இருப்பாங்கன்றது ரொம்ப இமேஜின் பண்ணி கூடவே வாழ்ந்துட்டு இருப்பாங்க பார்த்து அது எல்லாமே வந்து இல்யூஷன்ஸ் தான் உங்களுக்கு அவர் வந்து நிஜமாவே இருக்க மாட்டார் ஃபர்ஸ்ட் சீன்ல தான் வந்துட்டு போயிருப்பாரு ஆனா வந்து ஃபுல்லாவே இருப்பாங்கல்ல அதான் ரிலேஷன்ஷிப் இது வந்து ரிலேஷன்ஷிப் இந்த கான்செப்ட் எல்லாம் தாண்டி இது கொஞ்சம் சைக்காலஜிக்கலா ஒரு பிரச்சனை மத்ததுக்கெல்லாம் கூட நீங்க வந்து நீங்களா சரியாயிக்கலாம் இது வந்து சின்ன பிளீஸ் கன்சல்ட் சம் சைக்காட்ரிஸ்ட் சைக்காலஜிஸ்ட் இது வந்து சைக்காட்டிக் ப்ராப்ளம் ஸோ இதுதான் நீ ஆக்சுவலி நான் மொட்டு மொத்தமா இந்த கான்செப்ட் எடுக்கணும்ன்ற காரணத்துக்கே என்னன்னா இப்போ லவ் பண்ணுறோம் அதுதான் ஒரு கேட்டகரி நம்ம நினச்சிட்டு இருக்கோம் ஆனால் அதுக்குள்ளே வந்து இத்தனை கேட்டகரிஸ் இருக்குது இதை தாண்டி நிறைய இருக்குது நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண மாதிரி வந்து சுச்சுவேஷன் பண்ணுறாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வித் பெனிஃபிட்ஸு ஃப்ளிங்குன்றாங்க ஃப்ளிங்கு வேற ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஃப்ளர்டேஷன்ஷிப் இப்படி நிறையா இருக்கே ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் ஆகல இந்த வாழ்க்கை உனக்கு ஆக்சுவலி இப்போ என்ன ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருக்கோம் இந்த மாதிரிலாம் வந்து நம்ம ஃபுல்லாக வந்து கேட்டுட்டு ஒரு இது படிக்கும் போது அப்போ நம்ம எந்த ரிலேஷன்ஷிப்பில் தான்டா இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கன்ஃபியூஷன் வருது ஃபர்ஸ்ட் அந்த கன்ஃபியூஷன்லாம் வந்து கிளியர் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் புதுசாக கூட நீங்கள் ரிலேஷன்ஷிப் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கிங்க என்னமோ பண்ணிக்கிங்க பட் ஆனால் இந்த கன்ஃபியூஷன் வந்து பயங்கரமாக வந்து நோட்டபிள் பண்ணிவிட்டு கிளியர் பண்ணுறது வந்து ரொம்பவே நல்ல விஷயம் ஏன்னா வந்து அட்லாஸ்ட் வந்து நிறைய பேர் இப்போ வந்து ரீசெண்ட் டேஸில் வந்து நிறைய பேர் வந்து லவ் பண்ணிட்டு விட்டுட்டு போயிட்டாங்க பிரேக் அப் பிரேக் அப் நெக்ஸ்ட் ரிலேஷன்ஷிப் அதுக்கு வேறு ஒரு டெர்மினாலஜி இருக்கு ரீபவுண்ட் அதாவது நீ பிரேக் அப் பண்ணிட்டு அந்த பிரேக் அப் டைம்ல யாராவது அந்த வாய்டை வந்து ஃபில் பண்றது இன்னொருத்தங்க அவங்க லைஃப்ல வந்துட்டாங்கன்னா அவங்க பேர் ரீபவுண்ட் கண்டிப்பா எவனாச்சும் வருவான் அப்படிலாம் அதெல்லாம் வந்து பர்சனல் ஓவர் கம் பண்ணி வரவங்களும் இருக்காங்க இல்ல ஓகே நம்மளுக்கு வந்து அந்த ஒரு லவ் கிடைக்கணும் ஒருத்தவங்கள்ட்ட இருந்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கவங்களும் இருக்காங்க ஸோ அப்படி வந்து மாட்டிக்காம நல்ல பொறுமையா யோசிச்சு வந்து ரொம்ப நல்ல விஷயம் தான் எஸ் ஸோ நிறைய டெர்மினாலஜி இருக்குது மேபி வந்து வி ஆர் ஸோ எக்ஸ்போஸ்ட் டு சோஷியல் மீடியா அண்ட் நிறைய புது புது விஷயங்களை வந்து மற்ற விஷயத்தில் ட்ரை பண்ணுறோம் ஈவன் ரிலேஷன்ஷிப்லேயும் ட்ரை பண்ணுறதுனால இந்த மாதிரி புதுசு புதுசாக வந்து ரிலேஷன்ஷிப்ஸ்லாம் வந்து இருக்குது பட் எனக்கு என்ன சொல்லணுன்னு தோணுச்சா எண்ட் ஆஃப் தி டேட்ஸ் எவ்ரி திங் இஸ் சேம் எல்லாத்துலேயுமே ஒரு லவ் இருக்குது எல்லாத்துலேயும் ஒரு பாஸ் இருக்கும் உனத்தில் வந்து லவ் இருக்கும் உனத்தில் வந்து ஒரு கேர் அஃபெக்ஷன் இருக்கும் எண்ட் ஆஃப் தி டே மியூச்சுவல் கன்சர்ன் இருந்தால் எல்லாமே ஒன்று தான் இந்த பின்னாடியே சுற்றுறது டாக்ஸிக் பிஹேவியர் பண்ணுறது டாக்ஸிக் ரிலேஷன்ஷிப்ஸ்குள்ளே போகிறது இதெல்லாம் தான் நான் தப்புன்னு சொல்லுவேன் தவிர மற்றபடி இஃப் தேர் இஸ் மியூச்சுவல் கன்சர்ன் பிட்வீன் அ பாய் அண்ட் கேர்ள் இஃப் யூ நாட் சீட்டிங் சம் ஒன் எல்ஸ் தென் இட்ஸ் ஓகே ஃபைன் தான் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச அந்த நேம் வச்சு இல்ல வேற ஏதாச்சும் தெரியுதோ அது வந்து கமெண்ட்ஸ்ல வந்து நாங்க விட்ட ரிலேஷன்ஷிப் பத்தியும் வந்து நீங்க மறக்காம கமெண்ட் செக்ஷன்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க